সালাম কেমন আছেন সবাই আজকে আমি এই একটা পপুলার ইস্যু নিয়ে কথা বলবো বলার আগে আমি শুরুতে একটা জিনিস বলতে চাই যে এই ভাগ্য কি পূর্ব নির্ধারিত কি না বা ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না এটা দিয়ে আমার কি আসে যায় এটা একটা প্রথম কথা যে এই বিষয়ে আমি কোনো পড়াশোনা করব কি লাইভ শুনব কি কথা বলব কেন আমার কি আসে যায় যদি আমার কিছু আসে না যায় তাহলে আমার এটা শোনার দরকার নেই এখন দেখা যাচ্ছে যে এই প্রশ্নটা যে মানুষের ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না স্রষ্টার পক্ষ থেকে বা না থেকে এই প্রশ্নটা বিভিন্ন সময় মানুষের জীবনকে বিভিন্ন সময় বদার করে আর একটা সময় এসে বা কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটা বদার করে হলো এই জায়গাতে যে আমার ধর্মীয় আইডেন্টিটির সাথে যখন আমাদেরকে ধর্মে শেখানো হয় বা বলা হয় যে আল্লাহ সব কিছু নির্ধারণ করে রেখেছে বা স্রষ্টা সব কিছু নির্ধারণ করে রেখেছে তখন এটা একটা ইস্যু হয় অনেকের কাছে আর অনেকের কাছে দূর কি আসে যায় তো উত্তর যেটাই হোক না কেন যে পূর্ব নির্ধারিত মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড আপনি কি করবেন না করবেন জান্নাতে যাবেন না জাহান নামে যাবেন কি আছে সব যদি পূর্ব নির্ধারিত হয়েও থাকে বা নাও থাকে দুই ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু কেউ কর্ম করা ছাড়তেছি না কাজের বেলায় সবাই কর্মবাদী কেউ কিন্তু হাত পা গুটে বসে আসে না যে বসে নাই যে হ্যাঁ ঠিক আছে সব তো ভাগ্যে লেখাই আছে যা হওয়ার তা হবে কাজের বেলা সবাই কর্মবাদী তো যদি ধর্ম বিষয়গুলো না আসতো যারা সালাম জানাচ্ছেন তাদেরকে সালাম যদি ধর্মের বিষয়গুলো না আসতো যদি আলেমরা বা হুজুররা বা আমাদের বাপ মারা এসে আমাদেরকে এটা না বলতো যে দেখো মানুষের তাক দিলে যা লেখা আছে তাই হবে এরকম যদি কিছু না বলতো তাহলে এই প্রশ্নটা আমাদের আসতো না এই নিয়ে আমরা কোনো কথাও বলতাম না এটা নিয়ে কোনো ভেজাল হতো না এখন যেহেতু চারিদিকে অনেক মানুষ ধর্ম বিশ্বাস করে ধর্ম পালন করে এবং এই মানুষেরা যেহেতু এসে বলছে যে দেখো ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত বা তাক দিরে আছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগ্যে আছে ভাগ্যের লিখুন না যায় খন ইত্যাদি তখন একটা একটা প্রশ্ন হয়ে গেল যে এটা কি পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ এই তো এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এখন আপনার যদি এই বিষয়ে আগ্রহ থাকে অনেকেরই বেশিরভাগ মানুষ আগ্রহ হয় জেনারেলি এই জন্য না যে আসলে কি স্রষ্টার পক্ষ থেকে কিছু নির্ধারিত এটা তার থেকে বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ মানুষ আগ্রহ এই জন্য হয় যে এইটা নিয়ে তো ধর্ম বিরোধীরা আমাদেরকে খুব ভেজালে ফেলে যুক্তি তর্ক দিয়ে অতএব আমার বাপ দাদার ধর্মটাকে একটু পোক্ত করার জন্য আমাদের একটু জেনে নেওয়া দরকার ব্যাপারটা কি ওদেরকে যুক্তিতে পরাস্ত করা তো এ ধরনের অ্যাটিচিউড থেকে এখন বেশিরভাগ মানুষ শুনে থাকে বা এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করে থাকে বা একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে তো এখন এখানে আমি কিভাবে শুরু করব একটা পপুলার অ্যান্সার আপনাদেরকে দিই খুবই পপুলার অ্যান্সার মুসলমানদের ভিতরে পপুলার আমাদের মুসলমানদের ভিতরে পপুলার আমি নিজেও মুসলমান তো এটা আমার ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে কারণ আমাকে আবার অনেকে নাস্তিক বলে তো অনেক সময় লাইফে কথা বলতে গেলে বাঁচখান থেকে শুনে মনে করে আমি ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধী হোয়াট এভার তো একটা পপুলার উত্তর সেটা হচ্ছে যদি সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে হয় তাহলে মানুষের স্বাধীনতা কোথায় এটা হলো প্রশ্ন আমি প্রশ্নটা আগে বলি এই প্রশ্নটা শুধু অমুসলিমরাই করে না মুসলিমরাও করে থাকে তো আমরা তাক দিন নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ যদি এটা ভাগ্যে লেখা থাকে যে আমি চিন্তাই করব এবং আমি চিন্তাই করি তাহলে দায়কার আল্লাহর এটা আমার কথা না এই কথাগুলো বলছেন একজন আমি দেখে দেখে রিডিং পড়ছি একজন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত একজন ব্যক্তি তিনি তার কথা বর্তমান যুগের তাকে একজন প্রশ্ন করেছে লাইভ সেশনে তিনি তখন স্টেজে দাঁড়িয়ে বলছেন যে যদি ভাগ্যে লেখা থাকে আমি চিন্তাই করব এবং আমি চিন্তাই করি তাহলে দায়কার আল্লাহর আল্লাহ যদি আমার ভাগ্যে লিখে রাখে যে আমি খুন করব আর আমি খুন করি তাহলে দায় কার এটা আল্লাহর দায় আচ্ছা তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি কোথায় এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছাই হয়ে থাকে অথবা ভাগ্যে এটা লেখা থাকে তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা স্থান কই এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এটা আমার উত্তর না নুরে আলম মাসুদের উত্তর না এই উত্তর হচ্ছে সেই ব্যক্তির যিনি স্টেজে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছেন তার দেওয়া উত্তর কি উত্তর এবার শোনেন 
প্রত্যেক মুসলিমকে কাদার অর্থাৎ তাকদিরে বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে ভাগ্য কথাটার মানে কি উদাহরণস্বরূপ ধরে একটা ক্লাসরুমে একশো জন ছাত্র আছে এখন যখন শিক্ষক এক বছর ধরে ছাত্রদেরকে ক্লাসে পড়ান বছর শেষে পরীক্ষার আগে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে এই ছাত্র ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে আর এই ছাত্র সেকেন্ড ক্লাস পাবে আর ওই ছাত্র ও ফেল করবে টিচার কেন এটা প্রেডিক্ট করলেন কারণ তিনি জানেন যে এই ছাত্র খুবই পরিশ্রমী সবসময় হোমওয়ার্ক করে আর এই একটা ছাত্র সে মোটামুটি পড়াশোনা করে সে সেকেন্ড ক্লাস পাবে আর ওই যে ওই ছাত্র ও তো মুভি দেখতে যায় হোমওয়ার্ক করে না ক্লাস মিস করে এগুলো দেখে টিচার প্রেডিক্ট করলেন যে ও ফেল করবে এখন যখন পরীক্ষা হলো রেজাল্ট বের হওয়ার পর ওই ছাত্রটা ফার্স্ট ক্লাসই পেল আর একটা ছাত্র সেকেন্ড ক্লাস পেল আর যেই ছাত্রকে বলছিল ফেল করবো ফেলই করলো আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই ফেল করা ছাত্রটা কি টিচারকে ব্লেম করতে পারবে যে আপনি প্রেডিক্ট করার কারণেই আমি ফেল করেছি দায়কার শিক্ষকের না ছাত্রের অবশ্যই ছাত্রের কারণ ছাত্ররা মুভি দেখেছে হোমওয়ার্ক করে না ইত্যাদি দেখে টিচার প্রেডিক্ট করেছে আর পরে সে ফেল করেছে একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ আপনাকে বলে দিয়েছেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কিন্তু চয়েস আপনার পছন্দ আপনার উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি চৌরাস্তার মোড়ে উপস্থিত হন সেখানে চারটা রাস্তা আছে এ বি সি ডি আপনি যে কোনো একটা রাস্তা বেছে নিতে পারেন কিন্তু আপনি সি রাস্তাটা বেছে নিলেন আল্লাহ আগে থেকেই জানেন যে যখন আপনি চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছাবেন আপনি সি নাম্বার রাস্তাটা বেছে নেবেন তাই আল্লাহ লিখলেন যখন অমুক ব্যক্তিটা চৌরাস্তার মোড়ে উপস্থিত হবে সে সি নাম্বার রাস্তাটা বেছে নেবে কোথায় লিখলেন তাক দিলে অতএব আল্লাহ লিখেছেন বলে যে আপনি সি নাম্বার রাস্তাটা বেছে নিচ্ছেন তা নয় বরং যেহেতু আপনি ভবিষ্যতে সি রাস্তাটা বেছে নেবেন সেহেতু আল্লাহ আগে থেকে লিখে রাখছেন আল্লাহর ইলমে গায়ে বাচ্ছে তিনি ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন তাই তিনি আগে থেকেই লিখে রাখেন কোটেশন শেষ এটা হলো তার ব্যাখ্যা তো এই ছাত্র শিক্ষকের উদাহরণটা খুব পপুলার তিনি পপুলার করেছেন পরবর্তীতে বাংলাদেশে এই নিয়ে নাস্তিক বিরোধী বইয়ের মধ্যে এই উদাহরণটা ব্যবহার করেছে পপুলার বই এখন কথা হলো যে চিন্তা করে দেখেন যে আপনি ভবিষ্যতে সি রাস্তা বেছে নেবেন তাই স্রোসটা আগে থেকে এটা লিখে রাখছে এটা জেনে রেখে তো এটা আপনি অর্থাৎ তাক দিয়ে লিখে রাখছে তাক দিয়ে কি একটা ধরেন খাতা একটা ডায়েরি এই ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখছেন এটা লিখে রেখেই কি হলো না রেখেই কি হলো কারণ আপনি তো কাজটা করতেছেন আপনি তো সি নাম্বার রাস্তাটাই বেছে নিচ্ছেন তাহলে স্রোস্তার এই একটা তাক দিন নামক ডায়েরিতে লিখে রেখে লাভটা কি মানুষকে ফেরেস্তা দেখে দেখায় ক্রেডিট নেওয়া যায় দেখছো আমি এখন লিখে রাখলাম ও সি নাম্বার রাস্তা দিয়ে যাবে বিশ বছর পর বিশ বছর পর আপনি সি নাম্বার রাস্তা দিয়ে গেলেন স্রোস্টা ক্রেডিট নেবে ফেরেস্তাদের কাছে স্রোস্টার দরকারটা কি তাক দিন নামক ডায়েরিতে লিখে রেখে লাভটা কি হচ্ছে যদি এই লেখার কারণে মানুষ ভবিষ্যতে কর্ম করে তাহলে এটা একটা ফায়দা আছে কার্যকারিতা আছে কিন্তু মানুষ যা করবে আমি দূর থেকে সাংবাদিক দেখে দেখে লিখে রাখছি ডায়ে ডায়েরির নাম দিছি পত্রিকার নাম দিছি তাকদির এটাতে লিখে রাখছি তার লাভটা হলো কি এটা একটা অর্থহীন কাজ আর স্রষ্টার সাথে অর্থহীন কাজ করা মানায় না তো এই যে ব্যাখ্যা এই ছাত্র শিক্ষকের ব্যাখ্যা এটা একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা এটা একটা অপব্যাখ্যা কেন এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হয় যখন ফার্স্ট আমাকে কেউ বাইরে থেকে আমাকে একটা ধর্ম শিক্ষা দেয় এটা আমার ধর্ম এটা আমার বিশ্বাস তোমার বিশ্বাস এরকম স্রষ্টা সব জানে তাক দিয়ে লিখে রাখছে ইত্যাদি তোমার বিশ্বাস তোমাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে পরে অন্য মানুষজন যখন যুক্তি দিয়ে এটার বিপরীতে প্রশ্ন করে তখন তো আমি এটার জবাব দিতে পারতেছি না তখন হেন তেনভাবে হোক একটা ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা ফেলাসি মিশাই হোক এটা একটা উত্তর বের করা লাগবে তখন এই ছাত্র শিক্ষক প্রেডিকশানের ঘটনা তো এই জিনিসটা কার্যকরী না এটা আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা যাওয়া যায় কারণ স্রোস্টা তো আমার ব্রেইন তৈরি করছে আমি ভবিষ্যতে কি আমাকে যদি এবিলিটি কম দেয় আমাকে যদি আই থ্রি প্রসেসর দেয় স্বাভাবিক আমি তো হাই লেভেল কম্পিউটেশান চালাতে পারবো না তাই না তো এরকম কিন্তু শিক্ষক তো ছাত্রের ব্রেইন তৈরি করে নেয় এখন আর একটা কথা তখন এই শিক্ষককে বলা যায় যে ওই বইয়ের মধ্যে আছে যে শিক্ষককে বলল যে স্যার তাহলে পরীক্ষা নেওয়ার কী দরকার আপনি পরীক্ষা না নিয়ে আপনি ছাত্রদের লিখে দেন ও ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস এরকম পাবে 
তখন স্যার বলে যে না 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 পরে যদিও আবার আমাকে দোষারোপ করে এই জন্য আমি পরীক্ষা নেই এখন কথা হচ্ছে স্রষ্টার কি দায়বদ্ধতা আছে কারণ ছাত্র পরীক্ষা না নিয়ে পাস ফেল দিয়ে দিলে তো ছাত্রের বাপ মা এসে ধরবে টিচারকে কিন্তু স্রষ্টার তো এরকম কোনো দায়বদ্ধতা নেই স্রষ্টা তো আগেই একজনকে জাহান নামে জাহান জান্নাতে এরকম পাঠায় দিতে পারে ইচ্ছা মতো তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা একটা জিনিস ধারণা করে নিয়ে বলতে থাকা এগুলোর সাথে আসলে কোরআন হাদিস বা আল্লাহ তালার সাথে একটু সম্পর্কিত নাই সম্পর্ক নাই এগুলো হলো নিজের ধর্মবিশ্বাস ডিফেন্ড করার জন্য নিজের ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা তৈরি করা এ ধরনের আর একটা ব্যাখ্যা আমি কয়েকদিন আগে একটা বইয়ে পড়ছি সেই বইয়ে বলে যে টাইম মেশিনের ব্যাখ্যা যে ধরেন আপনি টাইম মেশিনে করে পঞ্চাশ বছর ফিউচারে গেলেন পঞ্চাশ বছর ফিউচারে গিয়ে দেখলেন টিভিতে নিউজ হচ্ছে অমুক ব্যক্তি খুন হয়েছে আপনি পরে পঞ্চাশ বছর ব্যাকে চলে আসলেন এসে ডায়েরিতে লিখলেন এত তারিখে এতটার সময় অমুক ব্যক্তি খুন হয়েছে এত সাল পরে যখন অত বছর পর ওই দিনে পুলিশ সব জায়গায় তদন্ত করতে করতে আপনার বাসায় এসে ডায়েরি খুঁজে পাইছে এবার আপনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল এটা কি আপনার দোষ না আপনার দোষ না কারণ আপনি এখানে দেখে দেখে লিখছেন এখন স্রষ্টাও এরকম স্রষ্টার যেহেতু ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে স্রষ্টা টাইম মেশিনে করে দেখে আসছে ভবিষ্যতে কি হবে পরে ব্যাকে এসে ওইটা তাকদির নামক ডায়েরিতে লিখছে আরে ভাই এই তাকদির নামক ডায়েরিটা তাহলে লিখলেই কি আর না লিখলেই কি যা হওয়ারটা তো হচ্ছেই তাহলে তাকদিরের ফায়দাটা কি যে এগুলো হলো নিজের ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাসও ঠিক না নিজের বিশ্বাসকে নিজের একটা আইডেন্টিটিকে ডিফেন্ড করার জন্য হেন তেন ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা দিয়ে হলো মাথা দিয়ে দেয়াল ঠেলার মতো করে হলো একটা কিছু দাঁড় করানো এগুলোর সাথে ধার্মিকতা এখলাস অন্তরের অনুভূতি ভালোবাসা খোদা প্রেম এগুলো কোনো সম্পর্ক নেই এগুলো হলো সামাজিকভাবে ধর্মচর্চার জন্য মানুষ এই ধরনের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা হাজির করে যেহেতু এ ধরনের অপব্যাখ্যা চারিদিকে ফ্লাডেড হয়ে গেছে বন্যার মতো এই কারণে আমি জিনিসগুলো একটু তুলে ধরলাম আমি ওই যে আমি যে আমার বই আছে অনলাইনে ওটা আপনারা হয়তো দেখতে পারেন স্রষ্টা ভাবনা ডট কমে ওইখানে আমি ভাগ্য কি পূর্ব নির্ধারিত এই চ্যাপ্টারে এটা নিয়ে আলোচনা করছি বিস্তারিত এখন আমি আসল ব্যাখ্যাতে যাই আজকে একটু আগে ওই যে চিটাগাং ইউনিভার্সিটির একজন ফিলোসফি প্রফেসর ওনাদের কয়েকজন ফিলোসফির প্রফেসরদের ডিসকাশন শুনলাম বেশ ভালো লাগলো এই তাকদির সংক্রান্ত বিষয় তো যেহেতু ফিলোসফি ফিলোসফি টিচারদের ডিসকাশন এটা আমাদের সাধারণ মানুষদের পক্ষে বোঝা কঠিন আমি মোটামুটি বুঝতে পারছি এখন ওই ধরনের শব্দ ব্যবহার করে আমি বলতে চাই না বা বলবো না আমি একটু সহজ করে বলতে চাই যে যদি আমরা কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি কোরআনে কোথাও তাকদির শব্দের অর্থ পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি তো যত জায়গায় কোরআনে তাকদির শব্দটা ব্যবহার হয়েছে কোথাও এটা পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পরিমাপ নির্ধারণ তারপরে মূল্যায়ন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন সুরা হ্রদে আছে যে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা কাদার করে দেন মানে কি পরিমিত করে দেন কারোর রিজিক প্রশস্ত করে দেন কারোর রিজিক পরিমিত করে দেন তো ভাগ্য অর্থ করা যায় না আবার আরেক জায়গায় আছে আর তিনি আল্লাহ রাত্রিকে আরামদায়ক এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাব স্বরূপ বানিয়েছেন এটাই হচ্ছে মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর তাকদির মানে এটা আল্লাহর তাকদির মানে কি আল্লাহর ভাগ্য আল্লাহর ভবিষ্যৎ তাকদির মানে নির্ধারণ তার নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান তো কোরআনে অনেক জায়গায় মূল্যায়ন শব্দ মূল্যায়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পরিমাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আরও অনেকগুলো আছে এটা আমি বইয়ের রেফারেন্স দিছি আমার পিডিএফের একশো ছিয়ানব্বই নম্বর পেজে তো কোথাও পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এটা আমাদের মধ্যে কিভাবে আসলো তো ইমান শব্দের অর্থে যেমন বিশ্বাস অনুবাদ করার একটা ব্যাপক মহামারীর মতো হয়ে গেছে যদিও ইমান অর্থ বিশ্বাস না ইমানের বাংলা অনুবাদ সেরকম তাকদিরের বাংলা অনুবাদ এটাও একটা ভুল অনুবাদ তো ভাগ্য বা এরকম এবং কোরআনে বহু জায়গায় বাংলা অনুবাদেও ওই জায়গায় ভাগ্য লেখে নাই যেখানে তাকদির আছে সেটা অর্থ ভাগ্য লেখে নাই কারণ লিখলে অর্থ মেলে না কিন্তু কাজের বেলায় মানুষ সব কিছুর উপর দায় চাপাচ্ছে চেষ্টার উপর যেটা তিনি আগে থেকে লিখে রাখছেন এটা একটা সমস্যা তো এটা একটা সংক্ষেপে বললাম যে কোরআন থেকে কোরআন থেকেও আপনি পাবেন না যে পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ 
অর্থে তাকদীর শব্দটা ব্যবহার হয়েছে ইভেন আমরা যে বাংলায় বলি কদর করা ও আমাকে অমুক টিচার খুব কদর করে মানে কি আমাকে খুব মূল্যায়ন করে মূল্য দেয় এটাও সেই একই ওয়ার্ড রুট বা শব্দ মূল বা মাজদার থেকে আসছে কাদার থেকে তো যাই হোক এটা হচ্ছে কোরআনে কোথাও পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য অর্থে তাকদীর শব্দটা নেই এখন কোরআনে পূর্ব নির্ধারিত বিষয় নিয়ে কিছু হিন্টস আছে আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে মানুষ যা পায় সেটা তার কর্মফল এটা একটা ডিফারেন্ট ডিসকাশন রেলেভেন্ট কিন্তু একটু আলাদা আপনাকে দেখতে হবে যে তাকদীর শব্দটাকে আমরা পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ যে অর্থ আরোপ করতেছি এটা তো কোরআনে নাই কোরআনে যত জায়গায় তাকদীর ব্যবহার হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ ঘটনা এই অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার দ্বিতীয় আর একটা ব্যাপার হলো কোরআনে কিছু কিছু জায়গায় কি আছে বলা হয়েছে যে আমি পৃথিবীতে হেন বিপদ নাই যা পৃথিবীতে সংঘটিত হয় না কিন্তু তা পূর্বেই লিখিত আছে একটি কিতাবে এরকম কথা আছে আবার কোথাও আছে আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেনি তারা নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল আবার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে আবার সেটাতে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি যখন নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করেই ফেলছি তখন আবার আল্লাহর আবার পরিবর্তন করার কারণটা কি বা এখানে এটা তো হয়েই গেছে আমি নিজে তো নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলছি বা এই জাতি নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন করছে এরপর আবার আল্লাহর পরিবর্তন ব্যাপারটা কেমন তো এটা একটা সাইড কোয়েশ্চেন তো আমি প্রথমে পুরো আলোচনাতে শুরুতে একটা ভুল ব্যাখ্যা দেখালাম যেটা হচ্ছে অন দ্য সারফেস মানুষেরা করে থাকে যারা ধর্মজগতে আসলে ভিতরে প্রবেশ করে না বা ধর্মীয় বিষয়গুলো যা তাদের ব্রেইন পর্যন্ত পৌঁছায় হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না যার ফলে সামাজিক আইডেন্টিটি রক্ষার খাতিরে যুক্তি অপযুক্তি মারামারি যেভাবে হোক তারা একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যে স্রষ্টা টাইম মেশিনে করে দেখে আসে ভবিষ্যতে কী হবে এসে ডায়েরিতে লিখে রাখে সে লিখলেও ভবিষ্যতে তাই ঘটতো না লিখলেও ঘটতো এটা একটা ফালতু জিনিস হয়ে গেল তো এরকম কাজ স্রষ্টার সাথে মানান সই না কিন্তু ওই যে আস্তিক নাস্তিক বিতর্কে আমার জিততে হবে এ ধরনের গোয়ার তুমি থেকে তারা জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করে না অনুভূতির গভীরেও প্রবেশ করতে পারে না তো এটা হচ্ছে কিছু মানুষের অবস্থা আর কিছু মানুষ তাকদীর শব্দটাকে ভাগ্য এভাবে বলে থাকে কোরআনে এটা এ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ অর্থে কোরআন থেকে আমাদের যখন এই সংক্রান্ত সেন্স আসে যে আল্লাহই রাখছে আল্লাহই বিপদ দিছে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ঘটনা আল্লাহ লিখে রাখছে নির্ধারণ করে রাখছে এরকম সেন্স কোরআন থেকে আসে তবে তাকদীর শব্দ থেকে না অন্য অন্যান্য আয়াত থেকে ওই যে কিছু কিছু আয়াতে আছে এমন কোনো বিপদ আসে না কিন্তু তা আছে একটি কিতাবে সম্ভবত সুরা হাদিদে এটা আছে এরকম বেশ কিছু আয়াত আছে অর্থাৎ কিছু আয়াত দেখলে মনে হয় ভাগ্যবাদের কথা কিছু আয়াত দেখলে কর্মবাদের কথা মনে হয় তো কোরআন থেকে এই ধরনের একটা সেন্স আমরা পাই কিন্তু তাকদীর শব্দটা থেকে পাই না অতএব তাকদীর শব্দটাকে যে পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ অর্থে আরোপ করা হচ্ছে এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে আর তারও আগে ওই আস্তিক নাস্তিক বিতর্কে জেতার জন্য বা নিজে মুসলিম আইডেন্টিটিকে ঠেকানোর জন্য রক্ষার জন্য এই ধরনের অপব্যাখ্যা কল্পনা করে স্রষ্টাকে টাইম মেশিনে ভ্রমণ করা এসে ডায়েরিতে লেখানো যেটা কোনো কার্যকারিতা নেই ডায়েরিতে লিখলেও হইতো না লিখলেও ঘটনা ঘটতে যেত এই ধরনের স্পর্ধামূলক কর্ম স্রষ্টার উপর আরোপ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে তাকদীর শব্দের ভুল অর্থ আরোপ থেকেও বিরত থাকতে হবে এরপর আমাদের কতটুকু বাকি থাকলো কোরআন থেকে আমরা কিছু বাহ্যিকভাবে কর্মবাদী আয়াত পাই কোরআন থেকে আমরা আবার কিছু বাহ্যিকভাবে ভাগ্যবাদী আয়াত পাই কিন্তু মজার ব্যাপার হলো কোরআনে কোথাও সুস্পষ্টভাবে এই কথাটা এইভাবে লেখা থাকে না যে ভবিষ্যতে যত যা কর্ম মানুষ করবে আমি আগে থেকেই তা লিখে রেখেছি তোমাদের জান্নাত কাদের হবে আমি আগেই লিখে রেখেছি জাহার নাম কাদের হবে আমি আগেই লিখে রেখেছি এইরকম সুস্পষ্ট ভাষায় নাই এই কথাগুলো মানুষ কিভাবে বের করছে ইন্টারপ্রিট করছে তো কোরআন মানুষকে হেদায়ত করার জন্য এসেছে পথ দেখানোর জন্য এসেছে কিন্তু এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যখন মুসলমানরা মাথামাথি করে তখন মনে হয় যে না কোরআন মনে হয় মানুষকে বিভ্রান্তই করতেছে যাই হোক তো বিভ্রান্ত করার কিতাব না এটা মানুষকে পথ দেখানো কিতাব এবং সেটা পথই দেখায় 
কিন্তু পাঠকের উপর নির্ভর করে তাই না এটাই তো আপনি অসুস্থ শরীরে একটা খাবার খেলে বদহজম হয়ে যেতে পারে সুস্থ শরীর খেলে আবার ওটা কাজে দেবে আরও উপকার হবে তো অন্তরের রোগ নিয়ে কোরআন কাছে আসলে কোনো উপকার হয় না আর অন্তর রোগ দূর করার ইচ্ছা সহকারে আসলে হয়তো অনেক উপকার হয় এটা আলাদা কথা এখন আমি একটা ভিন্ন পার্সপেকটিভ প্রেজেন্ট করতে চাই যেটা অনেকটা ফিলোসফিক্যাল পার্সপেকটিভ তো কোরআনে ওই স্পেসিফিক আদগুলোর এক্সপ্লেনেশান আমি এই মুহূর্তে যাচ্ছি না আমি যে এক্সপ্লেনেশানটা এখন দিতে চাচ্ছি বা ডিসকাশন এটা থেকে আশা করি ওই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেটা হলো আমি বইয়ের মধ্যে এই জিনিসটাকে থার্ড অবজারভার প্রবলেম না আমি লিখেছি মানে আমার কাছে যেটা প্রতীয়মান হয়েছে যে এই তাকদির সংক্রান্ত যত প্রশ্ন আমরা করে থাকি বা যেটাকে আমরা ভুলভাবে অনুবাদ করে ভাগ্য বলছি পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য এগুলো সবই হলো থার্ড অবজারভার প্রবলেম তো থার্ড অবজারভার জিনিসটা কি থার্ড অবজারভার হচ্ছে যখন আমরা দুইটা মানুষ ঝগড়া করতেছে দেখি বা কোনো একটা ঘটনা ঘটতেছে ধরেন দুইটা মাস ঝগড়া করতেছে আমি দূর থেকে দেখলাম ওই যে ঝগড়া হচ্ছে আমি কে অবজারভার পর্যবেক্ষক তৃতীয় পক্ষ আমি ওরা এক পক্ষ ফার্স্ট পার্সন ও সেকেন্ড পার্সন আমি থার্ড পার্সন তো আপনারা দেখবেন সাহিত্যে এটা খুব ব্যবহৃত হয় সাহিত্যের মধ্যে কবি লেখক বা সাহিত্যিক উপন্যাসে কি করে নায়কের মনের কথা লেখে একটু উপর নায়িকার মনের কথাটাও সে লেখে অর্থাৎ সে দুইজনের মনেই প্রবেশ করছে সে একটা তৃতীয় পক্ষ সে দুইজনের মনেই প্রবেশ করছে সে যেন উপর থেকে দেখছে এরকম পুরো ঘটনা যেটাকে সাহিত্য সাহিত্যে বলে যারা ইংরেজি সাহিত্য পড়েন বা এরকম তারা অবশ্যই জানবেন থার্ড পার্সন অমনিশিয়েন্ট ভিউ বলে এটাকে সর্বদ্রষ্টা তৃতীয় পক্ষ যে সব কিছু দেখতে পায় সব দেখে থার্ড পার্সন অমনিশিয়েন্ট আচ্ছা এটা হলো থার্ড পার্সন অমনিশিয়েন্ট ভিউ এখন যদি ধরেন পৃথিবীতে দুইটা মানুষ আছে আর কোনো মানুষ নেই এক আপনি আর একটা হলাম আমি আর পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ নেই এমতাবস্থায় যদি আপনি এবং আমি ঝগড়া করি মারামারি করছি বা ঝগড়া করছি তখন কি কোনো থার্ড অবজারভার কেস তৈরি করা সম্ভব যদি আর একজন মানুষ থাকে তখন থার্ড অবজারভার কেস হওয়া সম্ভব যে তৃতীয় একজন অবজারভার আসলো নিরপেক্ষ ব্যক্তি কারণ আপনি আমি যখন ঝগড়া করতেছি আমি হয়তো একটা নর্মাল কথা বলছি কিন্তু আপনি মনে করছেন ও আমাকে চোখ রাঙাইছে আর আমি হয়তো নর্মালি বলছি ইত্যাদি সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা কিন্তু তৃতীয় পক্ষকে নিয়ে আসি থার্ড পার্সনকে আমদানি করি এখন আপনি আমি ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই পৃথিবীতে আপনি একজন আমি একজন সৃষ্টি জগতে আর কোনো মানুষ নেই আর কোনো প্রাণীও নেই এমতাবস্থায় তৃতীয় একজন মানুষ দেখলে তার চোখ থেকে ব্যাপারটা কেমন দেখাবে আপনার আমার ঝগড়াটা বিতর্কটা এটা কি আমরা ফর্মুলেট করতে পারবো তৈরি করতে পারবো না এটা আমরা ফর্মুলেট করতে পারবো না এটা হবে একটা ইম্পসিবল কেস অবাস্তব জিনিস আর অবাস্তব জিনিসের উপর ভিত্তি করে বাস্তব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এটা একটা লক্ষণীয় জিনিস যে জিনিসটা আমাদের ভাগ্য সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যত ক্লাসিক্যাল আর্গুমেন্ট আছে আমি এ পর্যন্ত বেশিরভাগ যত ক্লাসিক্যাল আর্গুমেন্ট পড়েছি মুসলমানদের ইতিহাসে অনেক আছে অমুসলিমদের ইতিহাসেও আছে সেটাতে এই জিনিসটা অমিট করে যাওয়া হয়েছে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সম্ভবত খেয়াল করা হয়নি যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এর বাইরে তো কোনো থার্ড থার্ড পার্টি থাকতে পারে না থার্ড কোনো প্লেস নাই যেই প্লেস থেকে দূর থেকে বসে আপনি দেখবেন যে এইখানে হলো স্রষ্টা এইখানে হলো সৃষ্টি এই পাশে স্রষ্টা বসে ডায়েরিতে লেখে অমুক যাহার নাম যাবে অমুক খুন করবে এই করবে আর ওই পাশে পরে সৃষ্টি ওই কাজগুলো করে এরকম কোনো থার্ড প্লেস তো নাই এবং থার্ড কোনো এন্টিটি বা সত্তা বা অস্তিত্ব নাই এবং থাকা সম্ভব না যে দূর থেকে উভয়কে অবজার্ভ করবে এবং তারপর নিরপেক্ষভাবে বলবে যে দেখো 
ভগবান আল্লাহ ঈশ্বর স্রষ্টা সেই তোমার সব লিখে রাখছে সে তোমাকে পুতুল বানাইছে তোমাকে না চাইতেছে তোমার আসলে কোনো দোষ নেই এটা সম্ভব না এটা হচ্ছে একটা ইম্পসিবল কেস তো যখন আমরা অনেক মানুষ তখন আমরা থার্ড অবজারভারকে আমদানি করতে পারি থার্ড অবজারভার কেসটা প্লুরালিটির জগতে হয় যেখানে বহু জিনিস আছে সেখানে থার্ড অবজারভার কেস হয় কিন্তু যেখানে শুধু দুইটা আছে সেখানে থার্ড অবজারভার কেস হয় না স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এখন তাহলে আমাদেরকে দুইটা পার্সপেকটিভ আছে থার্ড পার্সপেকটিভ এখানে সম্ভব না এক স্রষ্টার পার্সপেকটিভ আর এক সৃষ্টির পার্সপেকটিভ এর বাইরে তৃতীয় কোনো প্ল্যাটফর্ম বা সত্তা বা অস্তিত্ব নেই যে আপনি তার পার্সপেকটিভ থেকে দেখে বলবেন যে ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না স্রষ্টা আগে থেকে লিখে রাখছে কি না বা আপনি দেখলেন ওই যে স্রষ্টা লিখতেছে পঞ্চাশ বছর পর এই আমরা আজকে তর্ক করতেছি লাইভ করতেছি স্রষ্টা তো সব আগে লিখে রাখছিল হা হা কি মজা এটা ইম্পসিবল কিন্তু অন্য দিক থেকে কিন্তু পসিবল আমাদের ক্ষেত্রে কারণ আমি যখন আপনাকে দেখি আমি তো আমার নিজেকে দেখি না আপনি আর আমি ঝগড়া করতেছি আর আপনি আমাকে দেখতেছেন আপনি তো আপনার নিজেকে দেখতেছেন না বা দেখলেও যদি দেখেনও অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্যামেরা দিয়ে হাতে মোবাইলের মধ্যে তারপরেও আপনি তো আপনার নিজের অবজারভেশান দ্বারা লিমিটেড আপনি তখন নিজেকে দেখলেও নিজেকে দেখবেন না আমি ওর দিকে চোখ রাঙাইনি আমি সব ঠিক আমি সব ঠিক আর ও সব ভুল এরকম দেখবেন ও আমার সাথে রাগ করতেছে বেশি কিন্তু থার্ড পার্সন যে দেখতেছে সে কিন্তু নিরপেক্ষভাবে দুজনকে দেখতে পাচ্ছে তো ইত্যাদি ব্যাপার থার্ড পার্সনে আছে তার নিরপেক্ষতা আছে এবং সে তৃতীয় অবস্থান থেকে দেখতে পারে সবাইকে ভালোভাবে ষষ্ঠ এবং সৃষ্টির বাইরে কোনো থার্ড পার্সন নাই অতএব এই যে আমরা থার্ড অবজারভার কেস ফর্মুলেট করার চেষ্টা করছি যে তৃতীয় একজন পক্ষ দেখবে দেখে আমাদেরকে বলবে ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না এটা ইম্পসিবল কেস এটা হবে না তাহলে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের দুইটা পক্ষ আছে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা হয় আপনাকে স্রষ্টার চোখ দিয়ে দেখতে হবে নাহলে সৃষ্টির চোখ দিয়ে দেখতে হবে সৃষ্টির চোখ থেকে তো উত্তর নাই আমাদের সৃষ্টির চোখ থেকে শুধু প্রশ্ন আছে যে অনেক মানে পসিবিলিটি যে ফিউচার এই ফিউচারে কোনটা ঘটবে কি ঘটবে কিভাবে ঘটবে আগে থেকে নির্ধারিত আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের শুধু প্রশ্ন আছে আমাদের দিক থেকে তো উত্তর নাই আর আমাদের প্রশ্নটা মূলত কিন্তু আমরা স্রষ্টার চোখ থেকে দেখতে কেমন দেখা যায় এটা জানতে চাচ্ছি আমাদের প্রশ্নটা আসলে এটা এটার উত্তর পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই সৃষ্টির চোখ ত্যাগ করতে হবে আপনি আপনার নিচ তলায় বসে উপরে তাকাইতে পারেন কিন্তু প্লেন থেকে নিচে তাকাইতে যে কেমন হয় প্লেনে না উঠে তো বুঝতে পারবেন না নিচে বসে কোনোভাবেই আপনি চিন্তায় আপনি অনেক কিছু কল্পনা করতে পাবেন কিন্তু আপনাকে ওটা দেখতে হলে আপনাকে প্লেনের উপর উঠতে হবে উঠে নিচে তাকাতে হবে অতএব মানুষের ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না এটা জানার জন্য আপনাকে অবশ্যই স্রষ্টার চোখ অর্জন করতে হবে স্রষ্টার অবস্থানে যেতে হবে স্রষ্টার সাথে মিশে গিয়ে তার হয়ে দেখতে হবে তার হয়ে আপনি যখন দেখবেন তার দৃষ্টি আপনি যখন অর্জন করবেন তখন আপনার কাছে একটা চিত্র ধরা দিতে পারে পসিবিলিটি কিন্তু সেটা কেমন হবে সেটা আমি কিভাবে বলব কারণ আমি তো সৃষ্টি আর আমি তো এখন এই মুহূর্তে স্রষ্টার সাথে মিশে নাই আর এই জিনিসটা যখন কেউ যদি ব্যাখ্যা করতে যায় মানবীয় ভাষায় সে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তালা এটাকে সুস্পষ্ট মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করেন নাই কেন এটা মানবীয় ভাষার ঊর্ধ্বের জগৎ মানবীয় ভাষার লিমিটেশান স্রষ্টার সাথে মিশে গেলে থাকে না তো এই জায়গাটাই হচ্ছে তাক দিয়ে সমস্যার উত্তর যে কি উত্তর ফানাফিল্লা যদি জানতে চাও ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না আসলে এটা কি না তাহলে স্রষ্টার সাথে মিশে যাও স্রষ্টার চোখ দিয়ে দেখো তোমার চোখ দিয়ে তো শুধু প্রশ্ন আছে উত্তর নাই স্রষ্টার পজিশনে যাও তার চোখ দিয়ে দেখো তখন তোমার কাছে অনেক কিছুই আসবে শুধু এই তাকদির প্রশ্নের উত্তর না আরও অনেক কিছু আসবে 
আর সেইটা অর্জনের উপায় কি সেটা হয়তো একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ ভিন্ন আলোচনা যেটা আমাদের মুসলমানদের অনেক ধারাতি হয়তো বা জেনারেলি আমরা এটা গ্রহণ করি না অনেকেই করে না যে ফানাফিল্লা এই সমস্ত এগুলা ভুয়া কথা বা ইত্যাদি ইত্যাদি বাট যদি উত্তর কেউ জানতে চায় তাহলে সে সুষ্ঠার চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করুক আর যদি কেউ উত্তর জানতে না চায় অথবা মনে করে যে সুষ্ঠার চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব না তাহলে সেটা উত্তর সন্ধান না করুক এটা নিয়ে সে ভেজাল না করুক সে তার মতো কর্ম করুক দুনিয়াতে এই আর ফানাফিল্লার জন্য এটা করার এটা অবশ্য হাদিসও আছে যে বান্দা যখন তার ফরজ কাজগুলো করতে থাকে হাদিসে কুচ্ছি তখন আল্লাহ তাকে ভালোবেসে ফেলে তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এরপর যখন সে আর ওই নফল ইবাদত করতে 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 থাকে এক পর্যায়ে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবেসে ফেলেন যে তখন বান্দার হাত হয়ে যায় আল্লাহর হাত বান্দা যা করে আল্লাহর হাত দিয়ে কর বান্দা যা করে আল্লাহর চোখ দিয়ে কর মানে এটা ফিজিক্যালি না ফিজিক্যাল সেন্সে না কারণ সোস্টার উপর ফিজিক্যালিটি আরোপ করা যায় না বাহ্যিকতা আরোপ করা যায় না শারীরিকতা আরোপ করা যায় না তখন তার স্রষ্টার চোখ স্রষ্টার দর্শন স্রষ্টার শ্রবণ সে যা শোনে স্রষ্টা যেভাবে দেখে শোনে করে বলে সে সেইভাবে দেখে শোনে করে বলে এটা হাদিসে কুচ্ছি এবং এ সংখ্যা তো অনেক ধর্মীয় রেফারেন্সে যাওয়া যেতে পারে যেটা আমি এখন যাব না আমি বইয়ের মধ্যে একটুখানি এই স্রষ্টা ভাবনা বইয়ের মধ্যে হয়তো কিছুটা এ বিষয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি তো এ হচ্ছে একটা ব্যাপার এখন আরও একটা পার্সপেকটিভ রয়ে গেল কোন পার্সপেকটিভ সেটা হলো যে অনেক বিষয় আমরা অনিবার্য দেখি প্রেডিক প্রেডিক্ট করি যেমন ডাক্তার এসে দেখে রোগীর হাত দেখে এ আর দুই ঘন্টা আছে দুই ঘন্টা পর মরে যায় অ অসংখ্য কেস আপনি হসপিটাল গুলো তবে ডাক্তার এসে দেখছে ও মোকারা এই এত ঘন্টা বেঁচে ঠিক ওই ঘন্টা পরে মরে যায় এখন ডাক্তারে কি ইলমে গায়ে বাছে তা ডাক্তার কিভাবে জানে অথবা জ্যোতিষশাস্ত্র আমি নিজে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করেছি এক সময় পড়াশোনা করেছি আমি দেখেছি এরকম হাতের বিভিন্ন রেখা বা জন্ম তারিখ এগুলো দেখে অনেক কিছু বলা যাচ্ছে এবং এবং আমি এরকম নিজে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি নিজে এটা পারতাম এখন অনেক বছর চর্চা করি না কারোর সাথে আমি পাঁচ মিনিট কথা বললে তার জন্ম তারিখ গেস করে ফেলতাম ডাইরেক্ট আপনি এত তারিখ জন্ম হ্যাঁ এত তারিখ কীভাবে জানলে বুঝে ফেলছি অথবা আপনার অমুক মাসে জন্ম হ্যাঁ হয়ে গেছে এটা চর্চার মাধ্যমে হয়েছে কিভাবে আমি ভবিষ্যৎবাণী করতেছি কেমনে বেসড অন এভিডেন্স হাতের এখানে এভিডেন্স আছে এই রেখার মধ্যে আমার হাতের রেখা দেখালাম যাই হোক এখানে এভিডেন্স আছে ডাক্তার পালস ধরে বলে মরে যাবে এভিডেন্স প্রেডিকশান বেসড অন এভিডেন্স এই যে একটা ব্যাপার এইটা কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কিনা এই সংক্রান্ত প্রশ্নের একটা একটা ভিন্ন অ্যান্সারের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায় যে অ্যান্সার আমাদের ফানাফিল্লার যে অ্যান্সার থার্ড অবজারভার প্রবলেম দিয়ে যে অ্যান্সারটা আমরা দিলাম ওটার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে না বা করবে না আমি যখন ব্যাখ্যাটা দেবো তখন এটা বোঝা যাবে তো প্রেডিকশান বেসড অন এভিডেন্স এটা একটা জিনিস যখন আমার কাছে এভিডেন্স থাকে এই রাজনীতির হিসাব নিকাশ করে অমুক জিতে যাবে তা আমি খেলমে গায়েব জানি কত জিনিস আমরা প্রিডিক্ট করতেছি এবং হয়ে যাচ্ছে তাই না একটা খাবার খাইছি তুমি এটা খাইছো তোমার তো শিওর পেট খারাপ হবে হয়ে গেছে এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো হলো প্রেডিকশান বেসড অন এভিডেন্স তো আমি যখন খাবার খাই তখন যদি অন্য সকল কন্ডিশন ঠিক থাকে এবং আমি বেঁচে থাকি খাবার হজম হওয়া এবং এটা বের হয়ে যাওয়া এটা অনিবার্য হয়ে যায় এখন আমি যদি ভবিষ্যৎবাণী করি তিন ঘন্টা পর আমার টয়লেটের বেগ আসবে তা আমি কি এটা হেলমে গায়েব জানি এটা হলো বেসড অ্যান্ড এভিডেন্স আমি আমার নলেজ আমাকে এই ফিউচারটা সম্পর্কে জানাচ্ছে এখন আমি যখন খাবার খাই মুখ দিয়ে ভিতরে ঢোকে অনেকগুলো পসিবিলিটি আছে ফিউচারে এবার দেখেন ফিউচারে কত ঘটনা ঘটতে পারে পেট পেট ব্যথা হইতে পারে বমি হইতে পারে পেট খারাপ হইতে পারে নর্মালি হজম হয়ে বের হয়ে যেতে পারে এরকম বেশ অনেকগুলো পসিবিলিটি আছে তাই না তো আবার আমার এই যে যতগুলো পসিবিলিটি আছে সাপোজ বমি করলাম 
তখন এটার সাথে আরও কতগুলো ঘটনা অবশ্যই ঘটবে যেমন আমার মা যদি তখন বেঁচে থাকে এবং ঘরে থাকে সে অবশ্যই আসবে কান্নাকাটি করবে অস্থির হয়ে যাবে এবং আমার খেদমত করবে সেবা করবে এটা অনিবার্য এটা ঘট এই যে অনেকগুলো চিন্তা করে দেখেন চারটা অপশন পেট খারাপ হবে বমি হবে হজম হবে তিনটা অপশন স্বাভাবিকভাবে হজম হবে তিনটা অপশন এর মধ্যে একটা অপশন যদি ঘটে বমি হওয়া তাহলে এটার সাথে সাথে আরও কতগুলো ঘটনা ঘটবে আমার মা আসবে সে আমার বাবাকে ডাকবে আবার বেশি অসুস্থ হয়ে গেলে হসপিটালে নেবে এরকম এরকম ওই একটা বমি হওয়ার সাথে কতগুলো ঘটনা পসিবিলিটি ফিউচারে জমে আসে আর নর্মালি যদি হজম হয়ে বের হয়ে যায় শরীর থেকে হজম হয়ে বের হয়ে যাবে আমি একটু পর ক্লাসে যাব বা অফিসে যাব সেখানে এরকম হবে এগুলো এটার সাথে জড়িত আবার দেখেন যদি আমার বমি হয় তখন পরের দিন টিচার বলবে ক্লাসে অমুক আসেনি কেন বা অফিসে কলিগরা বলবে অমুক আসেনি কেন এই ঘটনাটা ঘটাটাও আবার এটার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে আমরা যখন প্রেজেন্ট মোমেন্টে একটা ইনপুট দেই পৃথিবীর ফাংশনে অসংখ্য প্রোগ্রাম খাবার খাওয়া একটা প্রোগ্রাম এখানে আমরা যখন একটা ইনপুট দিচ্ছি তখন অসংখ্য আউটপুট এর যে চান্স আছে তার মধ্যে যে কোনো একটা আউটপুটের পথ এটা বেছে নিচ্ছে তো আমাদের অবজারভেশন বলে যে মুখে খাবার ঢুকালে এখান দিয়ে এই পাঁচ ছয়টা আউটপুটের যে কোনো একটা হবে কিন্তু এটা হবে না যে আমি ভাত খেলাম আমি অদৃশ্য হয়ে গেলাম না ভাত খাওয়ার সাথে এই আউটপুটটা জড়িত না কিন্তু ভাত খাওয়ার সাথে পাঁচ ছটা আউটপুট জড়িত এটা হচ্ছে এই ইনপুট দিলে এই আউটপুটগুলো পাওয়া যায় তখন আমি যদি ভবিষ্যৎবাণী করি যে তোমার একটু পটোয়ালেটে বেগ চাপবে এটা কোনো এলমে গায়েব না এখন আমরা এটা খুব সহজে আমরা ইনপুটের সাথে আউটপুটের রিলেশনটা জানি এখানে ইনপুট হলে আরেক দিক দিয়ে আউটপুট হয় এই রিলেশনটা আমরা সহজে জানি এখন যদি কোনো বাচ্চা এটা না জানে যে মুখে খাবার খেলে তারপরে মানুষ মল ত্যাগ করে একটা ছোট বাচ্চা যদি এটা না জানে তার কাছে গিয়ে যদি আমি বলি দেখছো তুমি একটু পরে মল ত্যাগ করবে তখন বাচ্চাটা বলে ওয়াও সে কীভাবে জানলো যখন সে টয়লেট করবে বলবে ওয়াহ সে তো এলমে গায়ে বাসে তার আসলে না ও এই ইনপুটের সাথে এই আউটপুটের সম্পর্কটা জানতো না আমি জানি এখন পৃথিবীতে আপনি একটা নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আপনি একটা কথা বলতেছেন আপনি কারো দিকে রাগ চোখে তাকাচ্ছেন এইটার যে আউটপুট ইমিডিয়েট আউটপুট সেইটা যে আরেকটা ফাংশনের ইনপুট সেইটা যে আরেকটা ফাংশনের ইনপুট এইভাবে করে এটা যে বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে পড়ে কত জায়গায় কত রকম প্রভাব রাখবে এর হয়তো আপনি দশটা জানেন হয়তো আমি দুইটা জানি আর একজন হয়তো একশোটা জানে যে একশোটা জানে তাকে তাদেরকে আমাদের কাছে জাদুকর মনে হয় ওলিয়া ওলিয়া মনে হয় পীর দরবেশ ফকির মনে হয় এরকম মনে হয় কিন্তু এগুলো সব হলো কার্যকারণ বিধি ল অফ কজালিটি এটা করলে ওটা হবে এটা করলে অনেকগুলো হইতে পারে বেসড অন দিস অ্যান্ড দ্যাটের মধ্যে একটা কমপ্লেক্স গেমের মতো কম্পিউটার গেমের মতো যেখানে অনেক রাস্তা আছে আপনি একটা রাস্তা দিয়ে ঢুকলেন আর একটা রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু আরও দশটা রাস্তা খুলে গেল তার মধ্যে আরেক রাস্তা দিয়ে ঢুকলেন আরও পাঁচটা রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু ওদিক দিয়ে হয়তো দুইটা রাস্তা খুলে গেল এখন এমনও হইতে পারে গেম খেলতে খেলতে আপনারা যারা কম্পিউটারে এই ধরনের গেম খেলে থাকবেন ওই যে ফার্স্ট পার্সন শ্যুটার গেমগুলো এই যে যাচ্ছেন 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 যেতে যেতে দেখবেন ডেড এন্ড বলে আর রাস্তা নেই মানে যদিও বা একটু আগের রাস্তাতে একটু ডানে ঢুকে গেলেই হয়তো আমার একটা পৌঁছানোর গতি থাকতো দু চারটা ডানে বা আমি গলি টলিতে কিন্তু এবার এমন এক রাস্তায় ঢুকছি ডেড এন্ড আর কোনো পিছনে ফেরারও সুযোগ নেই সামনে এগারোর সুযোগ নেই বের হওয়ারও সুযোগ নেই এই রকম ডেড এন্ডে যদি কেউ পৌঁছে যায় তখন তার ব্যাপারে এটা নিশ্চিত হয়ে যায় অনিবার্য হয়ে যায় যে সে দাহার নামে যাবে যেমন আবুল আহাবের ক্ষেত্রে সে এই রকম ডেড এন্ডে পৌঁছে গিয়েছিল দেখে তার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সে জাহার নামে যাবে সে জাহার নামের জ্বালানি হবে এটা ভবিষ্যৎবাণী করে দেওয়া হলো গ্যারান্টি দিয়ে কিন্তু যেমন বলা হলো সাহাবিদের অনেকের ব্যাপারে এরকম এরকম হলে তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট কিন্তু এইভাবে আবুল আহাবকে যেমন গ্যারান্টি দিয়ে জাহান্নামি বানানো হলো 
ওই রকম গ্যারান্টি দিয়ে জান্নাতি সাহাবিদেরকে বানানো হলো না কোরআনে কেন তার মানে তারা এমন একটা অবস্থানে ছিলেন যে সোজা রাস্তার উপর আছি এরপর আমি স্টিল আমার খারাপ দিকে যাওয়ার চান্স আছে ভালো দিকে যাওয়ারও চান্স আছে আর যদি এমন হতো কিছু মানুষ আছে যারা কর্ম করতে করতে এমন অবস্থানে পৌঁছে যায় যে ওই ডেড এন্ডের মতো কিন্তু পজিটিভ যে সে আর কোনো নেগেটিভ রাস্তায় যাবেই না কোনো জাহান নামে যাওয়ার মতো পাপ করার মতো কোনো পথে সে যাবেই না এটার অপশনই বন্ধ করে ফেলছে সে নিজেই নিজের সৎকর্ম দ্বারা এমত অবস্থায় তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যেতে পারে বা আল্লাহ পাক করে দিতে পারে এটা হইতে পারে যেভাবে আবুল আহাবের জন্য জাহান নাম অবধারিত হয়ে যেতে পারে সেভাবে কারো কারো জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যেতে পারে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো আল্লাহ আবুল আহাবের জাহান নাম যেভাবে গ্যারান্টি করে দিছেন কোনো সাহাবির বা আর কারো এরকম জান্নাত গ্যারান্টি করে না করেছেন কেন করেননি এটা একটা চিন্তার বিষয় আর এটা থেকে অ্যাটলিস্ট আমরা এটা বুঝতে পারি যে যাদের ব্যাপারে প্রশংসা করা হয়েছে বা তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট বা ইত্যাদি বলা হয়েছে কিন্তু ডাইরেক্ট জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি তাহলে ওই আয়াত নাজিলের পরেও তাদের পক্ষে পজিটিভ নেগেটিভ দুই জায়গায় যাওয়ার রাস্তা খোলা ছিল যেহেতু খোলা ছিল তা তখন আমরা এই পসিবিলিটি মাথায় নিয়ে ইতিহাস যাচাই করতে পারি যে গেছিল কি যায় নাই ভালো রাস্তায় কি গেছিল না খারাপ রাস্তায় গেছিল না দুইটাতেই কম বেশি হাঁটা চলা করছে তখন আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ইতিহাসটা যাচাই করতে পারি এটা আমাদেরকে ভিন্নভাবে হেল্প করবে তো যাই হোক তাকদির প্রসঙ্গে যে কথা তাকদিরের ভুল অনুবাদ ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য আর যখন পূর্ব নির্ধারিত আগে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কথাগুলো স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত করা হয় স্রষ্টার উপর সময় প্রযোজ্য না ইউ আর আস্কিং দ্য রং কোয়েশ্চেন যে স্রষ্টা গতকালে এটা জানত আজকে এটা জানে আগামীকাল কেউ কি এটা জানে এখন স্রষ্টার সর্বজ্ঞানী এই যে কথাগুলো বলা হয় স্রষ্টার জ্ঞানের স্বরূপটা কি আমি যখন বলি আমি জ্ঞানী আমি নিজেকে যেইভাবে চিন্তা করি স্রষ্টাকে যদি আমি সেই রকম চিন্তা করি তাহলে আমি তো স্রষ্টাকে মানুষের মতো বানায় ফেললাম তো স্রষ্টার সংজ্ঞা যেটা সুরাত মানে সুরা এই ক্লাসে আছে যে এবং কোনো কিছুই তার মতো নয় হি ইজ বিয়ন্ড অতএব আমাদের যে লিমিটেশন আমাদের যে চিন্তার জগৎ তিনি এর ঊর্ধ্বে তিনি এর ঊর্ধ্বে অতএব আমার জ্ঞান আমি যখন নিজেকে জ্ঞানী বলি যেটার ভিত্তিতে বলি স্রষ্টাকে জ্ঞানী বলাটা কি একই রকমভাবে বলতে হবে আমার সর্বশক্তি মানতা এবং স্রষ্টার সর্বশক্তি মানতা তো এক আমার শক্তি আমি শক্তিশালী স্রষ্টাও শক্তিশালী আমার শক্তিশালী কি আমার গায়ে শক্তি আছে আমি মারতে পারি আমি পাথর উঠাইতে পারি স্রষ্টার শক্তি কি একই রকম না এটা তো আমরা সহজেই বুঝি তাহলে স্রষ্টার জ্ঞানকে কেন আমি তখন নিজের মতো করে ফেলার চেষ্টা করি আমার শক্তি আর স্রষ্টার শক্তিকে আমি এক করে দেখি না দুটা আলাদা কিন্তু আমার জ্ঞান আর স্রষ্টার জ্ঞানকে এক করে দেখার চেষ্টা করি যেমন আমার প্রেডিকশান এবিলিটি যেরকম আমি চিন্তা করি যে আমি ছাত্র প্রেডিক করি অমুক ছাত্র ফেল করবে পাস করবে স্রষ্টাও এরকম কেন আমরা এটা করলাম তার মানে আমি সুরা এক লাখ বলে গেলাম আমি স্রষ্টাকে স্রষ্টা না ভেবে আমি আমার লেভেলে নামিয়ে আনলাম কিসের জন্য আস্তিক নাস্তিক বিতর্কে আমার জেতার জন্য সামাজিক আইডেন্টিটি রক্ষার জন্য ইটস নট গোনা ওয়ার্ক ফর লং এটা খুব বেশি দিন কাজ দেবে না এবং এটা আপনার কোনো তৃপ্তিও মিটাবে না এটা আপনার কোনো তৃপ্তিও মিটাবে না তো ওই জিনিসটা আমি ওই আস্তিক নাস্তিক বিতর্কে বা এই সমস্ত জায়গাতে আমি এটা শুরুতেই বলি যে ভাই হোয়াই আর উই টকিং আমরা কেন কথা বলছি যদি কারো স্রষ্টাকে প্রয়োজন হয় সে স্রষ্টাকে খুঁজুক কারো যদি স্রষ্টাকে প্রয়োজন না হয় সে না খুঁজুক তর্ক বিতর্ক মারামারির কি আছে স্রষ্টার সন্ধান এর পথে এই প্রক্রিয়ায় আমাদের অনেক ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে আর্গুমেন্ট ইতিহাস চিন্তা ভাবনা যুক্তি তর্ক বাট ইউ আর ডুইং দ্যাট বিকজ ইউ নিড গড কিন্তু শুধুমাত্র যদি আমার বাপ দাদা ধার্মিক আমি মুসলমান অতএব নাস্তিককে পরাজিত করতে হবে তাই আমি তর্ক বিতর্ক করি এতে তোমার লাভটা কি হচ্ছে দিন শেষে তোমার কয় পয়সা কামাই হচ্ছে তোমার কি শান্তি হচ্ছে তোমার পার্সোনাল লাইফের ম্যানেজমেন্ট এগুলো তো সবই প্রবলেমেটিক রয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো বেশি দিন মানুষকে ধরে রাখতে পারে না মানুষের ভালোবাসার চাহিদা আছে আত্মিক চাহিদা আছে হৃদয়গত চাহিদা আছে যেগুলো দীর্ঘস্থায়ী 
আর সামাজিক চাহিদা চাপে পড়ে আমার ধর্মকে একটু চারিদিকে নাস্তিকদের উত্থান ওদের তর্ক বিতর্ক এবার আমার ধর্মকে একটু টিকাইতে হবে অতএব তর্ক বিতর্ক করলাম এটা বেশি দিন কাজ দেয় না এটা একটা ক্ষণস্থায়ী ডিমান্ড এই ক্ষণস্থায়ী ডিমান্ডকে আমরা ফুলফিল করি কিন্তু আমাদের অন্যান্য প্রবলেমগুলো ঠিকই রয়ে যায় এবং এই প্রবলেম এই ক্ষণস্থায়ী ডিমান্ড ফুলফিল হয়েও খুব বেশি একটা লাভ হয় না তো এটা হচ্ছে আমার পার্সপেকটিভ তো তাকদির সংক্রান্ত বিষয়ে আমার এটা শুরুতে কথা যে ভাই আল্লাহ আগে থেকে লিখে রাখছে কি না রাখছে তাদের কি আসে যায় আপনি তো পেটের দায় কর্ম করা বন্ধ করতেছেন না আপনি তো নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন না আপনি তো কোনো কিছুই ছেড়ে দিচ্ছেন না শুধু শুধু তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারতেছেন না বুঝতেছেন না গোজামিল ব্যাখ্যা দিয়ে কেন স্রষ্টার উপর অপবাদ আরোপ করা এবং সেইটাকে এই ধরনের কিছু এই হাততালি নেওয়া বক্তারা ধার্মিক ইসলামী বক্তারা সেটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে স্রষ্টাকে টিচার বানাই দিছে টিচার তো ছাত্রের ব্রেনটাকে ক্রিয়েট করেনি কিন্তু গড তো আমার ব্রেনকে ক্রিয়েট করছে এবং আমার পরীক্ষা নিচ্ছে টিচার তো ছাত্রের ব্রেন ক্রিয়েট করেনি কিন্তু ছাত্রের পরীক্ষা নেয় যেটা ভিন্ন না তো এই যে এই ধরনের কর্ম আবার আরেকজন বই লিখে হ্যাঁ নাস্তিক দমন করে খুব বই একটা কঠিন লিখে ফেলছে নাস্তিক খেদাও বই কি বই তার মধ্যে স্রষ্টাকে টাইম মেশিনে ভ্রমণ করায় স্রষ্টা কি করে ডায়েরিতে এসে সাংবাদিকের মতো লেখে কিসের জন্য লেখে ফেরস্তাদের কাছে ক্রেডিট নেওয়ার জন্য স্রষ্টা ওটা লিখলেও ভবিষ্যতে যা ঘটতেছে না লিখলেও ঘটতেছে এই ধরনের জিনিস লিখে ইসলামের খেদমত হয় না আল্লাহ তালাকে খুশি করা হয় না কি হয় আমি এটা বুঝি না এর প্রয়োজনীয়তাই বা কোথায় এটা আমি বুঝি না এ ধরনের কাজ ঠিক না আর অনেক মানুষ আছে ওই যে যেটা সহজ বাংলা বলে চুল খাইলে ভালো লাগে তো জাস্ট অযথায় ফেসবুকে স্ক্রল করতেছি পোস্ট পড়তেছি লাইক দিচ্ছি চিন্তা করতেছি তাকদির তর্ক বিতর্ক কমেন্ট করতেছি জাস্ট অযথা এটা আমাদের জীবনের সাথে আসলে ডিরেক্টলি সম্পর্কিত না তাও তর্ক বিতর্ক করে দিচ্ছি এবং একটা ব্যাখ্যা তো দিতেই হবে ভাগ্যবাদ বা কর্মবাদ সেই সে সে কি আল্লাহ আগে থেকেই জানে যে মানুষ ভবিষ্যতে তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করে কোন কাজটা করবে তো এটা যদি আল্লাহর জ্ঞান আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে তো এটা স্বাধীনতা থাকলো না আর মানুষ যে স্বাধীন সে এটা প্রত্যেকে অনুভব করে এটা আর যুক্তি তর্ক যে প্রমাণ করতে হয় না তো এই ধরনের অপব্যাখ্যা সুষ্ঠার উপর এই ধরনের স্পর্ধামূলক মানে বাক্য আরোপ করা এই জিনিসগুলো ঠিক না ওই জিনিসগুলো ঠিক না এবং আমি ওই জায়গাটাতে একটা এক্সপ্লেনেশান দিয়েছিলাম বইয়ের মধ্যে আপনারা দেখতে পারেন তাকদির সংক্রান্ত এতে কিভাবে তৃতীয় স্রষ্টার আমদানি করে ফেলছে ওই যে এবিসি ডি চারটা রাস্তার মধ্যে আপনি ভবিষ্যতে সি রাস্তা বেছে নেবেন স্রষ্টা যেহেতু আগে থেকে জানেন তাই তিনি তাকদিরে লিখছেন এই যে পপুলার ব্যাখ্যা অথবা ছাত্র শিক্ষকের ব্যাখ্যা এটাকে আমি ভেঙে লিখলে ভেঙে লিখলে কি হয় এটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে দেখাইছি যে স্রষ্টা সময়ের অধীন কারণ স্রষ্টা আগে জানে পরে জানে এইসব কথা ব্যবহার করা হয়েছে যেটা আসলে স্রষ্টার উপর প্রযোজ্য না দুই মানুষ সময়ের অধীন তিন আপনি কোন রাস্তা বেছে নেবেন সেটা স্রষ্টা নির্ধারণ করে দেননি ওই যে আমার আল্লাহকে বাঁচাইতে হবে যে এখানে একটা রেপ হয়েছে এখানে খুন হয়েছে না 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 এটা আল্লাহ আগে থেকে করেন লিখে রাখে নাই আল্লাহ লিখছে বলে হয় নাই তুমি করছো বলে আল্লাহ আগে অতীতে গিয়ে লিখে রাখছে আল্লাহকে বাঁচাইতে গিয়ে এই যে অপব্যাখ্যা অপব্যাখ্যার কারণে এই থার্ড নাম্বার পয়েন্টটা আসতেছে যে আল্লাহ আগে থেকে নির্ধারণ করে দেয়নি স্রষ্টা চার কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি যখন চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছাবেন তখন আপনি এ বি সি ডির মধ্যে সি নাম্বার রাস্তাটা বেছে নেবেন পাঁচ অতএব ভবিষ্যতে আপনার সি নাম্বার রাস্তাটা বেছে নেওয়াটা নির্ধারিত ফিক্সড প্রি ডিটারমিন্ড পূর্ব নির্ধারিত ছয় কিন্তু এটা তো স্রষ্টা নির্ধারণ করে দেয়নি একটু আগে আমরা বলেছি সাত যেহেতু আপনার এই ভবিষ্যৎ কর্মটা স্রষ্টা নির্ধারণ করে দেননি সেহেতু স্রষ্টা নির্ধারণ করেনি ভবিষ্যৎ একটা জিনিস ঘটবে তাহলে হয় আপনার নিজেকেই এটা নির্ধারণ করতে হবে অথবা স্রষ্টা এবং আপনার বাইরে তৃতীয় কোনো শক্তি এটা লিখে দেবে যে মাসুদ অমুক বছর গিয়ে এটা সি নাম্বার রাস্তাটা বেছে নেবে কারণ স্রষ্টা এটা লেখে নেই স্রষ্টা এটা নির্ধারণ করেনি তাহলে আর কে বাকি থাকে হয় আমি নির্ধারণ করব ভবিষ্যতে আমি কি করব যেটা আসলে কর্মবাদ অথবা আর কেউ নির্ধারণ করে দিবে আট 
কিন্তু যেহেতু বক্তার দাবি অনুযায়ী বিশ্বজগতের সকল ঘটনা এইভাবে স্রষ্টা আগে থেকেই যাক জানতেন বলে তাকদির নামক ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন অতএব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনার প্রতিটা কর্ম আপনার জন্মের আগেই তাকদিরে লেখা আছে তাদের কথা অনুযায়ী জন্ম কোন ঘরে কবে হবে সেটাও লেখা আছে অতএব আপনার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটা কর্মই পূর্ব নির্ধারিত কিন্তু আপনার জন্মের আগে তো আর আপনার পক্ষে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা সম্ভব না আপনার তো জন্ম এখানে আপনার অস্তিত্ব নেই আপনি কিভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন অতএব আপনি যে ভবিষ্যতে সি রাস্তা বেছে নেবেন এটা আপনি নির্ধারণ করেন নাই আর শুরুতে তো আমরা বলেই তারা বলেই নিছে যে স্রষ্টাও নির্ধারণ করে নাই অতএব সব মিলিয়ে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির বাইরে তৃতীয় কোন শক্তি এই ভবিষ্যতে সি নাম্বার রাস্তা বেছে নেয় বা অন্যান্য কর্ম করা এটাকে নির্ধারণ করেছে আর এই তৃতীয় শক্তি হলো নাউজুবিল্লাহ স্রষ্টার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন স্রষ্টা এই ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা আসবে না এই ধরনের অপব্যাখ্যার আলটিমেট রেজাল্ট কি যুক্তি প্রয়োগ করলে এটাই বুঝা যায় তো এই সমস্ত আস্তিক নাস্তিক বিতর্কে জেতা এবং লোকজনকে দেখিয়ে নাটক সাজিয়ে অমুক ইসলাম গ্রহণ করছে নাস্তিকদের পরাজিত করছি হাততালি নিছি এই সমস্ত জিনিস আমাদেরকে ডেঞ্জারাসলি ডেভিয়েট করে ফেলে আমাদেরকে মূল লক্ষ্য থেকে মারে ফাতুল্লাহ বা সুষ্ঠার জ্ঞান সুষ্ঠাকে পাওয়া মূল লক্ষ্য থেকে ডেভিয়েট করে ফেলে তাকদির শব্দের ভুল অনুবাদ ভুল প্রয়োগ এটা আমাদের চিন্তাগতভাবে আমাদেরকে বামন করে দেয় যার ফলে আমরা এই যে আকল প্রয়োগ করে আমাদের ধর্মজগৎকে যে আরও হেল্প করব আমাদের ধর্মীয় অগ্রসর হওয়াটাকে এটা আমরা পারি না কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের যেখানে সরাসরি বলা নাই যে মানুষের ভবিষ্যৎ কর্ম আমি আগে নির্ধারণ করেছি জান্নাতে কে যাবে জান্নাত যাবে আমি আগে নির্ধারণ করেছি যেখানে সরাসরি বলে না এই ধরনের জিনিস ইন্টারপ্রিট করে নেওয়া এই জিনিসটাও আমাদের ধর্মীয় যাত্রাকে ব্যাহত করে বাধাগ্রস্ত করে তো এই সমস্ত পরিবেশ পরিস্থিতি যখন চারিদিকে বিদ্যমান এর মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা পিওরলি যুক্তিতর্ক নিয়ে কথাবার্তা বলতে যায় তাদের আবার সমস্যা হয় কি তারা ডিপ যুক্তির ডিপে যেতে যায় যেতে চায় যেটা আমরাও যেতে পারি কিন্তু তারপর আমরা বুঝি না গোটা চিত্রের ভিতরে এটার অবস্থানটা কোথায় আমার কি লাভ এত তর্ক করে অনেক মাথা ঘামায় তর্ক করে যে আসলে ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না এইসব নিয়ে অনেক ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন হ্যান ত্যান করার পর দিন শেষে আমার লাভটা কি আমার পার্সোনাল লাভ কোনো একটা নাই তো এই জায়গাটাতে আমি আমি মনে করি বা আমি সবাইকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এই জায়গাটাতে কাজ করার চেষ্টা করেন হ্যাঁ ইন্টেলেকচুয়ালিটি ছেড়ে দেওয়া যাবে না কিন্তু যদি আপনি তাকদির বিষয়ে চিন্তা করেন বা ভবিষ্যৎ সময় কি জিনিস ভবিষ্যৎ পূর্ব নির্ধারিত কি না স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ কেমন মানুষের কর্ম কি মানুষের এক একটা কর্মের অনিবার্য অনেকগুলো ঘটনা ভবিষ্যতে তৈরি হয়ে যায় এগুলো কি আমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যায় কি না আমাদের জাহান্নামে যা অবধারিত করে ফেলে কি না যেমন ভাত খেলে পেট পেট খারাপ হওয়া অথবা ভালোভাবে হজম হওয়া এগুলো অবধারিত হয়ে যায় যেমন বা বমি হওয়া সেরকম আমি যে পর্যন্ত যত কর্ম করছি বা করতেছি এগুলো আমার জাহান্নাম বা জান্নাতকে অবধারিত করে ফেলছে কি না হয়তো আমি সেই ক্যালকুলেশনটা বুঝতেছি না বাট হচ্ছে কি না এই সমস্ত ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেনের আমাদের অ্যান্সার খুঁজতে হবে কিন্তু সঠিক উপায় আর এই সঠিক উপায় আমরা তখনই খুঁজতে পাবো যখন আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থাকবে না যে আমার মুসলিম আইডেন্টিটি প্রমাণ করার জন্য যেভাবেই হোক নাস্তিকদেরকে পরাজিত করার জন্য আমার এটা করতে হবে তাতে কি হয় আমার জ্ঞান এক পেশে হয়ে যায় আমার চলার পথ এক পেশে হয়ে যায় জ্ঞান অর্জনের পথ অবশ্যই শতভাগ নিরপেক্ষ এবং উন্মুক্ত হতে হবে নাস্তিকদেরকে ধরার জন্যও না ছাড়ার জন্যও না মুসলিম আইডেন্টিটি এস্টাবলিশ করার জন্যও না অথবা বিপরীত না অথবা শিয়া বা সুন্নি কোনো একটার পক্ষ না বিপক্ষ না নিরপেক্ষভাবে জাস্ট জ্ঞানের জন্য জ্ঞান এবং তার সবচেয়ে শেষ মাথার লক্ষ্য হল খোদা প্রাপ্তি সুষ্ঠাকে পাওয়া এইভাবে আমরা যদি জ্ঞানের পথে অগ্রসর হই তাহলে দেখবেন অনেক সময় বেঁচে যাবে আপনি দেখবেন যে অন্য মানুষরা জ্ঞানের অনেক জগতে হাবুডুবু খাচ্ছে একশো বই পড়ে ফেলছে দেড়শো বই পড়ছে বইয়ের উপর ইন্টারভিউ দিছে পরীক্ষা দিচ্ছে মাদ্রাসে অনেক বছর পড়ছে এখানে অনেক বছর পড়ছে নাস্তিক্যবাদী যুক্তিতর্ক লিখে বছর বছর পার করে দিচ্ছে কিন্তু 
they are clueless tara jane na keta tara gyan orjon korche jeno tara hoyto ekta chotto gondi bhitore ekebare fata 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 kore felche kintu apni jehetu apnar lokkho ta janen apnar lokkho ta hocche lokkho hocche khoda prapti apnar lokkho hocche fana filla ei lokkho ke mathay rekhe apni jokhon gyan orjon korben nirapekkho bhabe apni dekhben je apnar samne onek kichu unmochito hoye jabe apni নামাজ পড়বেন বা আপনি রাস্তাঘাটে চলবেন বা আপনি এমনি বসে থাকবেন হঠাৎ আপনার কাছে একটা সমস্যা অটোমেটিক সমাধান হয়ে যাবে আল্লাহর ইচ্ছায় অটোমেটিক হয়ে যাবে কিন্তু এই জন্য নিজের নিরপেক্ষ অবস্থান ধর্মজগতে প্রবেশ করার পরেও নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখতে হবে আমি প্রচুর মানুষকে জানি বা দেখেছি যারা ধর্ম গ্রহণের আগে বেশ যুক্তিবাদী ছিল যুক্তি গ্রহণ যুক্তি দ্বারা ধর্ম গ্রহণ করেছে ধর্ম গ্রহণ করার পর যেই ভাইয়ের সাথে যে ভাইয়ের সূত্রে পরিচিত হয়ে ধর্ম গ্রহণ করেছে সেই ভাই ইসলাম ধর্মের যেই ধারায় বিশ্বাস করে চোখ বুঝে সেই ধারা মেনে নিয়েছে চালিয়ে গিয়েছে আগে ছিল চক্ষুষ্মান যুক্তিবাদী ইসলামের মধ্যে এসে হয়েছে অন্ধ যুক্তিহীন ভাই যা বলে তাই তাবলিগে যা বলে তাই ব্রাদার যা বলে তাই সায়ক যা বলে তাই অমুক অমুক রাহিমাহুল্লাহ যা বলে তাই তো এই জিনিসটা ঠিক না এই জিনিসটা আসলে মানুষকে দিন শেষে খুবই খাটো করে ফেলে তো এই সার্বিক দৃষ্টিকোণ ধরে রেখে আমি এই জন্য স্রষ্টা ভাবনা বইটার মধ্যে থ্রু আউট দ্য বুক আমি শুরু থেকে এই দৃষ্টিকোণটার কথা বারবার বলছি বা লেখার চেষ্টা করছি যে আপনার নিরপেক্ষতার অবস্থান ধরে রাখতে হবে ধরে রাখলে আপনার সামনে অল্প সময় অনেক অনেক মণিমুক্তা উন্মোচিত হবে আপনি দেখবেন অনেক মানুষ সাগরে ভাসতে জানে পানিতে ভাসতে জানে কিন্তু ডুব দেওয়ার কৌশল যদি না জানেন আর যদি ক্যালকুলেশান করতে না জানেন যে কোথায় কোথায় মনে মুক্তা আছে আপনি হয়তো এক জায়গাতেই বহু বছর ডুব দিলেন দুই চারটা জিনিস ছাড়া কিছু পাইলেন না অথবা কাঁকড়া পাইলেন কিন্তু আপনাকে ডুব দেওয়াও জানতে হবে কোথায় কোথায় মনে মুক্তা আছে গবেষণা করে ওটা বের করে জায়গায় গিয়ে ডুব দিতে হবে দেখবেন আশপাশে প্রচুর ধর্মীয় বই অসংখ্য বই মানুষ পড়ে কিন্তু দিন শেষে তার ভাইটা জিনিসগুলো মৌলিক জিনিসগুলো সে উত্তর নাই দিশাহারা গোটা চিত্রটাকে সে সংযুক্ত করতে পারছে না এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেতে খোদা প্রাপ্তির যে মূল লক্ষ্য মেডিটেশনের ক্ষেত্রেও আত্ম উন্মোচনের ক্ষেত্রেও আত্মদর্শনের ক্ষেত্রেও স্পিরিচুয়ালিটি এনার্জির লেভেলে নিজেকে উত্তীর্ণ উড্ডীন করা এগুলোর জন্য চূড়ান্ত লক্ষ্য যদি খোদা রাখে মানুষ সে সুন্দরভাবে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হতে পারবে আমি ষষ্ঠ ভাবনা বই থ্রু আউট দ্য বুক এভাবেই রাখার চেষ্টা করছি তো ইনশাল্লাহ বইটা আসলে আশা করি সফট কপি তো অনলাইনে আসে ষষ্ঠ ভাবনা ডট কমে তো হার্ড কপি আসলে আশা করি আপন আপনারা পড়তে পারবেন বা দেখতে পারবেন তো আমার অনুরোধ থাকলো যে এই এই বিষয়গুলোতে আপনারা নিজের অবস্থানটা সুন্দর করে ধরে রাখবেন আর একটা ছোট একটা কথা বলে লাইভ শেষ করব সেটা হলো আমার রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স কয়েকটা তার মধ্যে আমি দেখছি যে এই সামার ভ্যাকেশনের আগে যখন আবার এখানে ছিলাম সামার ভ্যাকেশনের দেশে ছিলাম তো তার আগে যখন এখানে এসছি এস্তোনিয়াতে ওই সময় এথিস বাংলাদেশ গ্রুপে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে দেখেন ধার্মিকদের খোঁচানো এসব বাদ দিয়ে আসেন আমরা ভালোভাবে বিনয় সহকারে সুন্দরভাবে কথা বলি আলোচনা করি বন্ধুসুলভভাবে এরকম তখন দুইজন সাড়া দিয়েছিল নাস্তিক একজন ডাক্তার আর একজন ইন্টার পড়ে তো যে ইন্টারমিডিয়েট দিল ওই ছেলেটা ওর সাথে আমার খুব আমি স্নেহ করি ওর সাথে আমার সুন্দর কথাবার্তা হয় তো ও আমাকে বলতো যে ভাই কোনো কোনো এইসব আপনি যতই ধর্মের কথা বলেন আমি এইসব অনেক নার্সি লাভ নাই আমি ডকিনসের ডকিনস লেভেলে আমি সাত মাত্রার নাস্তিক এরকম মজা করে বলতো তো তারপরে দেশে গেলাম সামার ভ্যাকেশনের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়নি যদিও ইচ্ছা ছিল তারপরে এবার আসলাম এই এবার আসলাম এস্তোনিয়াতে আসার পর কয়েকদিন আগে আমাকে মেসেজ দিছে যে ভাই কেমন আছেন অনেক দিন কথা হয় না দোয়া করেন নামাজ পড়া শুরু করছি তা আমি তো অবাক শুনছি কী ব্যাপার হঠাৎ নামাজ পড়া শুরু করলে কেন বলে ভাই আমি আসলে দেখলাম শান্তিটাই আসল আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ভালো তো তোমার জন্য দোয়া থাকলো তারপর কয়েকদিন আগে আমাকে বলতেছে যে মানে 
যে ভাই আপনার রাস্তায় হাট হাঁটার চেষ্টা করছি রাস্তাটা পথটা সুন্দর তাই বললাম কীরকম তখন একটা স্ক্রিনশট দিছে মানে এখন একটা গ্রুপ চ্যাট হবে নাস্তিকদের সাথে বা সামথিং সেখানেও বলছে যে উগ্রতায় উগ্রতা আনে ভায়োলেন্স বিগেস্ট ভায়োলেন্স আপনার খোঁচাখুচি করে এগুলো করে কী লাভ ভালোবাসা দিয়ে অ্যাপ্রোচ করা উচিত মানুষকে ভালোবাসা উচিত এই কথাগুলো বলছে দুই একজন সেটা পছন্দ করছে অনেকে গ্রুপ লিভ দিছে এরকম তা আমার এটা দেখে বেশ ভালো লাগলো এটা একটা বিউটিফুল স্টোরি আপনার হাজার মানুষ আপনি তাদেরকে অন্ধ ধার্মিক বানান একরকম একজন মানুষ খাঁটি ধার্মিক হোক যে খোদাকে চেনে যে ইন্টেলেকচুয়ালি স্ট্রং যে স্পিরিচুয়ালি স্ট্রং এবং যে মানুষ হিসেবে যে সত্যিকার মানুষ এরকম একজনকে দেখেন ভালো লাগবে খুবই ভালো লাগবে তো ওর ওই গল্পটা আমার মানে রিসেন্ট একটা গল্প যেটা আমাকে এখনও আমি খুব চিন্তা করি বা আন্দোলিত করে আমার ভালো লাগে তো এরকম গল্প আপনাদের অনেক ব্যক্তি জীবনে আছে বা হতে পারে হওয়া সম্ভব যদি আপনারা ওই আস্তিক নাস্তিক তর্ক মারামারি এগুলো পরিত্যাগ করেন কিন্তু ইন্টেলেকচুয়ালিটি পরিত্যাগ করবেন না ইন্টেলেকচুয়ালিটির জায়গায় আপনাকে অবশ্যই যুক্তিতর্ক পাঠতে হবে খুবই সূক্ষ্ম পাঠতে হবে এবং সেটা আপনি করবেন কিন্তু ভালোবাসা মানুষের খেদমত করা খোদা প্রাপ্তি এই বিষয়গুলোকে কখনো ছাড়বেন না এগুলো ধরে রেখে আপনি যদি অগ্রসর হন ইনশাআল্লাহ আপনি নিজের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে অনেক বিউটিফুল স্টোরি ইউ উইল সি আ লট অফ বিউটিফুল স্টোরি ইজ আনফোল্ডিং অ্যারাউন্ড ইউ ভালো লাগবে যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন অনেকক্ষণ কথা বললাম খোদা হাফেজ